ప్రార్థన యేసు ప్రభునామలో కలిసి మనం ప్రార్థన చేద్దాం ఫాదర్ జెహోవా వి కామ్ టు యూ త్రూ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ జీసస్ వి థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఫర్ యూర్ ఇటర్నల్ లావ్ వి థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అఫ్ ఆన్ ఈచ్ వన్ వి థ్యాంక్ యూ డియర్ హోలీ స్పిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫర్ యువర్ కంటిన్యూల్ హెల్ప్ అండ్ గైడెన్స్ we thank you for this blessed day we thank you for your chosen saints and servants from different countries we thank you dear holy spirit of god for helping us to participate in zoom service in a special way in a unique way to bless your kingdom and to receive your love and to be a to be a witness for the kingdom of lord jesus all the plans of satan be broken in jesus name every fear every doubt every obstacle from satan be broken in the name of jesus christ of nazareth we thank you dear holy spirit of god for helping us to understand your love thank you for helping us to receive your love thank you for helping us to become like christ we love you we bless your holy name this is your time thank you jesus for your lordship thank you holy spirit for your continual presence in our lives యేసు ప్రభు మీ కృప ఇంత వరకు మా పైన కుటుంబాల పైన సంఘాల పైన పరిశుద్ధుల పైన ఉంచి మమ్మలను సజీవ సాక్షులుగా ఉంచినందుకు మీకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీ ప్రేమకై వందనాలు భయమును అనుమానమును చీకటి అధికారమును యేసు నామములో దూరపరుస్తున్నాము క్రైస్తు రక్తములో మా జీవితాలను ముద్రిస్తున్నాము యేసు ప్రభుని ఒప్పుకొనచ్చు పునరుత్నపు శక్తి కొరకు ఆశీర్వదము కొరకు యేసు నామములో సిద్ధపడుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమా యేసు ప్రభు నామంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మీ అందరి యొక్క ప్రేమను బట్టి తండ్రి అయిన యహోవాకు కృతజ్ఞతలో తెలియచేస్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ప్రేమైనటువంటి సంఘమా ఈరోజు భారము అంటే ఏమిటి నీవు భారము కలిగి ఉన్నావా ఒక విశ్వాసి భారము కలిగి ఉంటే ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఏమి జరుగుతుంది భారము ఆత్మీయ భారము మరొక భాషలో చెప్పాలి అంటే నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము పొందాలి అంటే ఏమి చేయాలి ఒక వ్యక్తిలో ఒక విశ్వాసిలో భారము ఉన్నది అని మనం ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతాం అనేక విషయాలు క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకుందాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ మొదటిగా వాగ్దానాన్ని తెలుసుకుందాం లెట్ అస్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద బర్డన్ హౌ టు రిసీవ్ బర్డన్ ఫర్ ది లాస్ట్ how to recognize that a believer has a burden for the perishing souls let us find out through the word of god today's promise is found in the book of thessalonians second book of thessalonians chapter 3 verse 3 but the lord is faithful and he will strengthen and protect you from the evil one praise be to jesus thessalonica ilo korasina tvanti rendava patrika moodava adhyayamu మూడవ వచనంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని పరిశుద్ధాత్మ మనకి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు నేను చదువుతున్నాను దశలోని కైలకు రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచనం అయితే ప్రభువు నమ్మదగిన వాడు ఆయన మిమ్మను స్థిరపరచి దుష్టత్వము నుండి కాపాడును అమెన్ ఇది వాగ్దానము యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈ వాగ్దానము నెరవేరుతుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నువ్వు ఎవరివైనా ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ ఏ వయసులో ఉన్నప్పటికీ నీవు స్త్రీవైనా పురుషుడివైనా నీవు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నా వ్యాపారం చేస్తున్నా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఈ వాగ్దానాన్ని మన జీవితంలో నెరవేరుస్తారు every word a promise will come to pass in our lives through the power of the holy spirit every promise is yes and amen in jesus christ dear chosen children of god how do we receive the promises of god by faith in jesus through the word of prayer and by the help of the holy spirit praise be to jesus నీవు నేను అధైర్యపడకూడదు దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని పట్టుకుని నీవు నేను జీవించాలి కష్టకాలలో కష్టాలలో కష్టములో దుఃఖములో శోధనలో యేసు ప్రభు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన నిరంతరము కూడా మిమ్మును స్థిరపరచటానికి ప్రతి విశ్వాసిని కూడా స్థిరపరచటానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు దుష్టత్వం నుండి నిన్ను నన్ను కాపాడటానికి ఏసయ్య ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు లార్డ్ జీజస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ అండ్ ఐ బికాస్ గాడ్ వాంట్స్ ఆస్ టు బి యూస్డ్ ఫర్ హెస్ కింగ్డమ్ ఎందుకు దేవుడు నిన్ను నన్ను కాపాడాలనుకుంటున్నారు దుష్టత్వం నుండి రోగము నుండి మరణము నుండి సమస్యల నుండి బలహీనతల నుండి బంధకాల నుండి అంటే దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉన్నది నీ జీవితం ఎడల నిన్ను దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను పిలుస్తున్నారు లార్డ్ హ్యాస్ కాల్ యూ స్పిడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ హ్యాస్ కాల్ యూ డియర్ చోసన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ డిడ్ నాట్ కాల్ యూ గాడ్ ది ఫాదర్ గాడ్ ది ఫాదర్ జెహోవా హ్యాడ్ కాల్ యూ by your name 
dear chosen children of God. That's the reason God wants to protect you. God wants to strengthen you. God wants to establish you for his kingdom to be established on this planet earth. Prabhu ayana yesu ninnu pilichi unnaru. Manushilu ninnu pilavaledu. Tandri ayana yehova ninnu pilichi unnaru. నీ జీవితాన్ని ఒక పాత్రగా వాడుకోవటానికి పరిశుద్ధాత్మ ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి నువ్వు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఎవరివైనా సరే నీ జీవితము ఏసయ్యకు కావాలి మనము జీవిస్తున్నాము అంటే అందుకు ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఉన్నది దేవుని ఉద్దేశము దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఏమిటి దేవుని యొక్క రాజ్యము భూలోకములో స్థాపించాలి అందుకు నీవు కావాలి నీ కుటుంబము కావాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసులారా ప్రతి ఒక్కరూ కావాలి ఏసయ్య రాజ్యము స్థాపించబడే అంత వరకు ఏసయ్య నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని బలపరచటానికి స్థిరపరచటానికి దుష్టుని నుండి సాతాను నుండి రోగము నుండి మరణము నుండి సమస్యల నుండి బంధకాల నుండి కాపాడటానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నారు కారణం ఏసయ్య నిన్ను నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు అందుకే మరణమును మరణము వరకు తన జీవితాన్ని సులువలు అప్పగించిన దేవుడు నీలో నాలో నివసించటానికి ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి నీవు నేను కూడా ధైర్యముగా జీవించాలి లోకాన్ని చూడకూడదు పరిస్థితులను చూడకూడదు సమస్యలను చూడకూడదు నీతో మాట్లాడిన వాగ్దానము చేసిన సృష్టికర్త అయిన యేసుదేవుడిని నీవు నేను చూడాలి అని పరిశుద్ధాత్మ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు డు నాట్ లుక్ ఎట్ ద వర్ల్డ్ డు నాట్ లుక్ ఎట్ ద సిచువేషన్ బట్ లుక్ టు ద క్రాస్ అండ్ రిమెంబర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ promise uh, dear chosen children of god when you remember the word of promise we will be strengthened in our soul we will be strong in our soul we will receive the divine protection we will be strengthened by the power of the holy spirit premnetvanti sankhama oka viswasi jeevithanni sthiraparachataniki kaapadataniki balaparachataniki raakadalu balamaina sadhanamuga vaadabadataniki విశ్వాసిలో ఉండాలి భారము నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము ఉండాలి ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నిన్ను నీవు గుర్తు పెట్టుకోవాలి నువ్వు నేను ఎవరిమి అంటే వీఆర్ కాల్డ్ బై అవర్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్ జాంది గాస్పల్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ వర్ సిక్స్టీన్ యోహాను పదిహేను పదహారులో రాయబడినటువంటి సత్యం ఏమిటి అంటే మనుషులు నిన్ను పిలవలేదు మెన్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ డి నాట్ కాల్ యూ మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదరో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచియుండుటకును మే నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితేని ఇది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నీ జీవితంలో దిస్ ఈజ్ ది ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఎ పెయిన్ యూ హ్యావ్ ఎ ఛాలెంజెస్ Remember the word of God. Remember the word of promise. Remember the word of prophecy. This is the word of prophecy for you, dear chosen children of God. John 15, 16. People did not choose you. People did not appoint you. Lord has chosen you. Lord has anointed you. Lord has appointed you. You are a chosen servant of God. Praise be to Jesus. Prati Viswasini Kuda. Devudu. ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు నీ వయసుతో నిమిత్తం లేదు నీ చదువుతో నిమిత్తం లేదు కులముతో నిమిత్తం లేదు నీ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా నువ్వు ఎవరివైనా ఏసయ్య ఏమంటున్నారు అంటే నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని ఉన్నాను నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించే తిని ఎందుకు నీలో ఫలము ఉండాలి ఏది కొరతగా ఉందో ఆ కొరత తొలగిపోవాలి దేవుని రాజ్యము భూలోకములో స్థాపించబడాలి అందుకు నీవు కావాలి ఏ సయ్యకు నీ స్వరము కావాలి నీ శరీరము కావాలి నీ మనస్సు కావాలి నీ ఆత్మ కావాలి నీ యొక్క జీవితము కావాలి నీ కుటుంబము కావాలి నీ రక్త సంబంధులు కావాలి నీవంతా ఏ సయ్య రాజ్యము కొరకు ఉపయోగపడాలి కాబట్టి నీవు నేను ఎప్పుడు ధైర్యముగా జీవించగలుగుతాము అంటే వాగ్దానాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నప్పుడు ప్రవచనాన్ని జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏ సయ్య మాటను జ్ఞాపకం తెచ్చుకున్నప్పుడు మనకి ధైర్యం కలుగుతుంది ప్రియమైనటువంటి సంఘమ విశ్వాసిలో భారము ఉండాలి భారం ఉంటేనే ఆత్మీయ ఎదుగుదల ఉంటుంది వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్డన్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ యూ విల్ నాట్ బి బ్యాక్ స్లిడ్ అండ్ యూ విల్ నాట్ ఫాల్ డియర్ చోస్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఒక విశ్వాసి పడిపోతున్నారు లేదా ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగలేకపోతున్నారు అంటే అందుకు గల కొన్ని వందల కారణాల్లో ఒక కారణం అంతరంగములో మనస్సులో 
నశించిపోవచ్చున్న ఆత్మల ఎడల భారము లేదు ఒక వ్యక్తిలో నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము ఉంటే అతను ఒక మండుచున్నటువంటి పొదలాగా ఉంటాడు నిర్గమాకాండము మూడవ అధ్యాయలో మోషే మండుచున్నటువంటి పొదను చూసి ఉన్నాడు పొద కాలిపోలేదు పొదలో మంటలు ఉన్నాయి అది ఒక విశ్వాసి యొక్క జీవితము నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము కలిగి నేను ఒక ఆత్మనన్న రక్షించాలి ప్రతిరోజుకి ఒక ఆత్మ కన్నా నేను సువార్తను ప్రకటించాలి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో మూడు వందల అరవై ఐదు ఆత్మలను నేను రక్షణలోకి నడిపించాలి అనేటువంటి ఆకలి దప్పికలు కలుగుతూ ఉంటాయి భారం ఉంటే భారం లేకపోతే చల్లగా ఉంటారు ప్రేమైనటువంటి సంగమ అందుకే ఇన్ సైకాలజీ డివైడ్స్ మ్యాన్ కైండ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ కరప్టెడ్ పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ పీపుల్ కన్విన్స్డ్ పీపుల్ సైకాలజీ అనేటువంటి ఒక మా మనస్తత్వ శాస్త్రము మనస్సు గురించి మాట్లాడే సైకాలజీ నథింగ్ బట్ స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ మనస్తత్వ శాస్త్రము ఈ లోకంలో మానవ జాతిని మూడు గుంపులుగా చేస్తుంది కరప్టెడ్ పీపుల్ అంటే పాపులు కన్ఫ్యూజ్డ్ పీపుల్ అంటే అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు కన్విన్స్డ్ పీపుల్ వాళ్ళు నమ్మింది దృఢముగా వాళ్ళు పట్టుకున్నారు అని సైకాలజీ చెప్తుంది బైబుల్ ఏమని సెలవిస్తుందంటే ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ప్రకటన గ్రంథంలో మూడవ అధ్యాయంలో ది బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ త్రీ బైబుల్ టాక్స్ అబౌట్ కోల్డ్ క్రిస్టియన్స్ లుక్ వామ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ హాట్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ డియర్ చోసన్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ బర్డన్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ యూ విల్ బి ఆల్వేస్ హాట్ Christian always hot for the kingdom of God to win the souls to seek and to save the lost because son of man came into this world to seek and to save the lost Manishya Kumar Udu Nasinchina Dhani Vedakke Rakshin Chita Koroki Lokhani Ki Vachchi Yonnaar Luka Suvata Pandhamida Vajdhyam Pada Vachchi Nau Yesu Prabhu Var Endu Kocharu Nasinchina Manavudni Manavudu Papamulo Ugratalo Narakamulo Ki Nasinchi Poe Tvante Parishthiti పాపము ద్వారా మరణము పాపము ద్వారా రోగము పాపము ద్వారా శాపము పాపము ద్వారా మానవుడు నరకములోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవునికి మానవుడికి పాపము అడ్డుగా వచ్చింది ఆ పాపాన్ని తీసివేయటానికి పరలోకానికి భూలోకానికి మధ్యవర్తిగా వచ్చినటువంటి మనిషిగా వచ్చినటువంటి దేవుడు దేవుని కుమారుడు యేసు ప్రభుల వారు మధ్యవర్తి యేసు దేవుడు పరిశుద్ధుడు యేసు సత్యవంతుడు యేసు నేనే మార్గము నేనే జీవము నేనే సత్యమునై ఉన్నానని సెలవిచ్చిన సత్యవర్తనుడు యేసు ప్రభు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు దేవుడి లోకానికి వచ్చారు ఎందుకు నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించడానికి ఏసయ్యలో భారము ఉన్నది ఏసయ్యలో ఉన్న భారము నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల ఒక విశ్వాసి కలిగి ఉన్నప్పుడు నులువెచ్చని స్థితి ఉండదు చల్లగా ఉండడు ఎప్పుడు కూడా ఆ వేడిగా ఉంటాడు ఆ క్రైస్తవుడు కాబట్టి ఒక విశ్వాసిలో ఆత్మల భారము లేదు అంటే నులువెచ్చని స్థితి లేదా చల్లగా ఉన్నాడు అని నీవు నేను అర్థం చేసుకోవాలి ఒక వ్యక్తి వేడిగా ఉన్నాడు దేవునితో బలంగా ఉన్నాడు అంటే అతనిలో భారము ఉన్నది అన్న సంగతి మర్చిపోకూడదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఇరవై సంవత్సరాల కిందట దాదాపుగా ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట జరిగిన ఒక సంఘటన బాంబే వెళ్ళాను బాంబేలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాను వీధుల మీద కరపత్రాలు పంచుతూ ఉన్నాను ప్రేమినటువంటి సంఘమ ఒక ఒక ఏరియాకి వెళ్ళాను అక్కడ మాఫియా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అక్కడికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను కరపత్రాలు పంచుతూ ఉన్నాను అయితే వాళ్ళు పట్టుకున్నారు తీసుకెళ్లారు ఒక రూమ్ లో పెట్టేశారు బాగా వదిలిపెట్టారు నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా తీసేసుకున్నారు చివరికి ఏసయ్య మహాకృపణ బట్టి హింసించకుండా నన్ను వదిలిపెట్టారు భారం ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనలో సంతోషం పెరిగింది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన నిస్సహాయ స్థితిలో కరపత్రాలు బొంబాయిలో పంచాను రోడ్ల మీద బస్సుల్లో ట్రైన్లో పంచుకుంటూ వెళ్ళాను దెబ్బలు తిన్నాను మాఫియా బంధించారు కొట్టారు కానీ సంతోషం పెరిగింది ఇంకా అప్పుడు నాకు ఎలా అనిపించిందంటే పౌలు అంటుంటాడు బ్రతుకుట క్రైస్తు కొరకే చావైతే మేలు 
అలాంటి మాటలు గుర్తుకు వస్తూ ఉంటాయి మనలో ఎప్పుడైతే భారం ఉంటుందో రసించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకంలో నివసించినటువంటి కాలంలో తనలో ఎప్పుడు కూడా భారం ఉండేది జీజస్ వాజ్ బర్డ్ అండ్ గ్రీవ్డ్ బ్రోకెన్ హార్టెడ్ ఫర్ ది లాస్ట్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చింది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ కేమ్ ఇన్ టు దిస్ వాల్ టు సీక్ అండ్ టు సేవ్ ద లాస్ట్ he had a burden for the perishing souls disciples had no burden for the samaritans samariyulu anetuvanti oka jaati unnaru vallu kuda yudhule samariyulu ni yudhulu antarani varuga chustar sishulu 12 mandi sishuliki yesu prabhu varu sishulana ennukunna tarvata pranam chestu unnaru kapena home nunchi pranam chestu unnaru galilea దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ యాకోబు బావి దగ్గర ఆ ప్రాంతంలో శిష్యులేమో వాళ్ళకి సమరియుల ప్రాంతం కంటే వాళ్ళకి అసలు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే సమరియులకి యూధులకి చాలా దూరంగా ఉంటారు యూధులు సమరియుల్ని అంటరాని వారుగా చూస్తారు శిష్యులలో కూడా భారం లేదు వాళ్ళు ఏమన్నారు మేము భోజనం కొనుక్కొస్తామని వాళ్ళు పట్టణం వెళ్ళిపోయారు యేసు ప్రభు ఒంటరిగా ఉన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు యేసు ప్రభులు వారు ఒక బావి దగ్గరికి వెళ్ళారు యాకోబు బావి దగ్గరకు వెళ్ళారు అక్కడ ఎవరు వచ్చారు సమరయ్య స్త్రీ వచ్చింది ఆ స్త్రీకి యేసు ప్రభు ఏమ ఏమని చెప్పారు జీవ జలమును నేను నీకు ఇస్తాను అంటున్నారు అక్కడ యాకోబు బావి ఉండాను గనుక యేసు ప్రాణము వలన అలసి ఉన్న రీతిని ఆ బావి వద్ద కూర్చుండాను ఆ బావి దగ్గర వచ్చినటువంటి సమరయ్య స్త్రీతో ఏసయ్య ఏమంటున్నారు నేను ఇచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడెప్పుడును దప్పిగా కొనడు నేను వానికి ఇచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవమునక వాణిలో ఊరేడి నీటి బుక్కగా ఉండని ఆమెతో చెప్పాను ఆలోచన చేయండి ఒక్క స్త్రీ సమరయురాలు ఒక పాపములో ఉన్నటువంటి స్త్రీ దగ్గరకు ప్రభు వెళ్ళారు సమరీలు నివసిస్తున్న ప్రాంతములో రెండు రోజులు ఉన్నారు యేసు ప్రభుల వారు తన శిష్యులు తర్వాతకు వాళ్ళకి అర్థమైంది యూధులకు సమరీలు యూధులు సమరీల ఇళ్లలో ఉండరు వాళ్ళ మంచి నీళ్లు తాగరు వాళ్ళని అంటరాని వాళ్ళుగా చూస్తారు యూధులకు సమరీలకు పడదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ కానీ ఏసయ్యకు నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము ఉన్నది అందుకే శిష్యులకు నేర్పించారు ఏసయ్య నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము కలిగి ఉండాలి అంటే ఏమి చేయాలి సహవాసము చేయాలి ఎక్కడ పాపులను వెదకాలి వెదికి రక్షించాలి ఏసయ్య వెదికి రక్షించడానికి వచ్చారు పాపులను నశించిపోతున్న వారిని వెదకి రక్షించారు ఒక్కరి కొరకైనా ఏసయ్య వెళ్ళేవారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ఏసయ్య మాధిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించి శిష్యులను స్థిరపరచారు బలపరిచారు బలమైన సాధనాలుగా శిష్యులు క్రైస్తు కొరకు హతసాక్షులు అయిపోయారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ బాంబే నుండి గుజరాత్ వెళ్ళాను గుజరాత్ లో ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల కిందట గుజరాత్ వెళ్ళాను డాంగ్ అనేటువంటి ఒక జిల్లాలో ఆదివాసులను వాళ్ళు కట్టుకున్నటువంటి సంఘాలను కాల్చివేశారు అక్కడ అవి అడవులు ఆదివాసులు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాను బరోడాలో ఉన్నాను అహ్మద్ నగర్ లో ఉన్నాను వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు అలాంటి ప్రాంతాలలో దాదాపుగా నెల రోజుల పైన ఉన్నాను బరోడాలో ఉన్నాను అహ్మద్ అహ్మదాబాద్ లో ఉన్నాను తర్వాత డాంగ్ అనేటువంటి జిల్లా ఆదివాసులు ఉండేటువంటి అర్ధనగ్నంగా ఉంటారు గుజరాత్ లో ఎక్కడైతే చర్చిలు వాళ్ళు ఆ కలపతో అడవుల్లో కట్టుకున్నారో కలప తెచ్చుకుని అడవి కట్టెలు నరుక్కు వచ్చి చర్చిలు కట్టుకున్నారు వాటిని తగలబెట్టారు ఆ ప్రాంతాలలో ఉన్నాను తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ కట్టెలు కొట్టుకొచ్చి మళ్ళీ చర్చలు నిర్మించుకుని మళ్ళా వాళ్ళు ప్రభువుని ఆరాధన చేస్తున్నారు తండ్రిని ఆరాధన చేస్తున్నారు వాళ్ళు తినే తిండి తిన్నాను వాళ్ళతో కలిసి ఉన్నాను వాళ్ళెవరో నాకు తెలియదు వాళ్ళ మధ్యలో నేను నివసించాను ఆ విధంగా కొన్ని రోజులు ఉన్నాను దాదాపు నెల పైన ఉన్నాను గుజరాత్ లో బొంబాయిలో ఉన్నాను కరపత్రాలు ప్రింటింగ్ చేయించాను హిందీ భాషలో మరాఠీ భాషలో ఇంగ్లీష్ లో తెలుగులో లక్షల కొద్ది వీధుల పైన ప్రా బస్సుల్లో ట్రైన్లు అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుగుతూ వెళ్ళేవాడిని ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అనేక సార్లు భరణించారు దూషించారు తిట్టారు అవమానపరిచారు అయినప్పటికీ నాలో ఒక మంట నేను ఎవరికి సువార్త చెప్పాలి ఎలా సువార్త చెప్పాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి భారము ఒక వ్యక్తిలో ఉన్నప్పుడు మార్గాలు తెరవబడతాయి సువార్తకు మార్గాలు తెరవబడతాయి చాలా మంది మార్గాలను వెతుకుతూ ఉంటారు నీవు నేను వెతకనవసరం లేదు కొంతమంది ప్లాట్ఫామ్ ని వెతుకుతారు 
కొంతమంది నాలుగు గోడల మధ్యలో చర్చిలోనే వాక్యం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది అమెరికాలో కొంతమంది పెద్ద పెద్ద చర్చెస్లో వెతుకుతూ ఉంటారు చాలా మంది సంబంధాలు కూడా ఎలాంటి వారితో సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు అంటే ధనికులతోటి బాగా పెద్ద పెద్ద సంఘాలతో ఉన్న వారితోటి నేము ఫేము పబ్లిసిటీ ఉన్న వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల కొన్ని వందల సంఘాలలో నేను వాక్యం చెప్పాను మహారాష్ట్రలో గుజరాత్లో తమిళనాడులో కర్ణాటకలో ప్రేమైనటువంటి సంఘమా తర్వాత అండమాన్లో ఆరు నెలలు ఉన్నాను కొన్ని వందల సంఘాల్లో అనేక డినామినేషన్స్లో వాక్యం చెప్పాను ఎవ్వరూ కూడా రెండో రోజు ఇంకా నన్ను ఆదరించే వాళ్ళు లేరు వాక్యం చెప్పిన తర్వాత అయిపోయింది స్వస్థ పొందుకున్నారు విడుదల పొందుకున్నారు ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారు నాకంటూ నిస్సహాయ స్థితి ఎవ్వరూ లేరు ఇక అలాంటి పరిస్థితి ప్రేమైనటువంటి సంఘమా అలాగా నేను ఒక రాష్ట్రం నుండి ఒక రాష్ట్రానికి ప్రయాణం చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ఈ విధంగా అనేక హింసలు అనేక బాధలు భరిస్తూ ఉండేవాడిని తినడానికి తిండి లేదు ఉండటానికి ఇల్లు లేదు నిస్సహాయ స్థితిలో బాంబే నా కొత్త కాదు ప్రేమైనటువంటి సంఘమా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట మహారాష్ట్రలో నేనే చదువుకున్నాను పూనా యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుకున్నాను నేను ఉండేటువంటి హాస్టల్లో నేను ఉండేటువంటి రూమ్కి స్టూడెంట్స్ రారు పోలీసులు రారు లెక్చరర్స్ రాదు అందరూ కూడా భయపడతారు కారణం ఏంటంటే ఆ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఆఖరి సంవత్సరంలో ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నాకు ఒక చెడ్డ పేరు వచ్చింది అందరూ కూడా అక్కడికి మనుషుల్ని చంపిన వాళ్ళు ఈ గుండాలు శివసేనల వాళ్ళు అక్కడికి వచ్చి రాత్రి వేళ నా దగ్గర తల దాచుకునేవాళ్ళు నా రూము ఆశ్రయపురముగా ఉండేది అందుకని ఆ హాస్టల్లో నాకు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు పేరేమిటంటే రావు దాదా వాస్తవాన్ని నేను ఎవరిని చంపలేదు నేను ఎవరిని కొట్టలేదు కానీ దొంగలు దోపిడీదారులు ఆ శివసేనకు చెందిన వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర దాచు దాగేవాళ్ళు వాళ్ళు నాకు స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు మందు తాగటం అన్ని రకాలైన పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని బట్టి చెడు సహవాసమును బట్టి నాకు చెడ్డ పేరు వచ్చింది నేను వెళ్తుంటే అందరూ భయపడేవాళ్ళు స్టూడెంట్స్ లెక్చరర్స్ హాస్టల్ అందరూ భయపడేవాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితి ప్రియమైనటువంటి విశ్వాసులారా మనస్సులను మార్చిన దేవుడు జీవితాలను మార్చిన దేవుడు అలాంటి పరిస్థితి నుండి నా జీవితం మారిపోయింది ఒకప్పుడు ఈ లోకంలో ప్రజలు అనేక రకాలుగా చెప్పుకునేవాళ్ళు హాస్టల్లో ఒక పేరు కాలేజీలో ఒక పేరు వేరు వేరు స్థలాల్లో వేరు వేరు రకాలుగా నన్ను చూసేవాళ్ళు కొంతమంది భయపడేవాళ్ళు కొంతమంది వేరుగా చూసేవాళ్ళు నిస్సహాయ స్థితిలో నుండి ఈ లోకము నుండి చీకటి నుండి మరణము నుండి ప్రభు అయిన యేసు నన్ను రక్షించారు ఏసయ్య కృప కృప ద్వారా రక్షించబడ్డాను ప్రేమైనటువంటి సంఘమా విశ్వాసులారా ఈ విధంగా రక్షించబడిన తర్వాత క్రైస్తు కొరకు నేను వాడబడాలి అనేటువంటి ఆశ పట్టుదల దీక్ష నాలుగు పెరుగుతూ వచ్చాయి భారం అనేది ఎలా వస్తుంది మనకి ప్రేమైనటువంటి సంఘమా యేసు ప్రభుల వారిలో భారం ఉన్నది శిష్యులలో భారం లేదు శిష్యులలో ఏమున్నది వాళ్ళు ఈ లోకానుసారముగా జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ప్రేమైనటువంటి సంఘమా అయితే ఈరోజు భారము రావాలి అంటే ఏం చేయాలి హౌ టు రిసీవ్ బర్డ్ అండ్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ సామెతల గ్రంథం ది బుక్ ఆఫ్ ప్రోబ్స్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ థర్టీ సామెతల గ్రంథంలో పదకొండవ అధ్యాయంలో ముప్పైవ వచనంలో ఒక సత్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఏమిటి ఆ సత్యము సామెతలు పదకొండు ముప్పై నీతి మంతులు ఇచ్చులు ఫలము జీవవృక్షము జ్ఞానము గల వారు ఇతరులను రక్షించుదురు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ జ్ఞానము గల వారు ఇతరులను రక్షించుదురు ఒక మానవుడిని నరకములోకి వెళ్లకుండా రక్షించగలిగేటువంటి శక్తి పరిశుద్ధాత్మకు ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయం దయచేయటం ద్వారా ఏం కలుగుతుంది అంటే రక్షణ సువార్తను ప్రకటించాలనేటువంటి ఆశ మనలో కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి భారం నశించిపోతున్న వారి ఎడల భారం ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే సహవాసము చేయటం ద్వారా యేసు ప్రభుతో శిష్యులు సహవాసం చేశారు ఏ సయ్యతో సహవాసం చేయటం ద్వారా ఏం కలిగింది మాదిరికరమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకోగలిగారు వాళ్ళు సువార్తను ప్రకటించేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు ఏసయ్య వాళ్ళని ఎన్నుకున్నారు వాళ్ళంతా జాలర్లు ప్రియమైనటువంటి సంఘమ వాళ్ళు నేను మిమ్ములను మనుషులను పట్టే జాలర్లుగా చేసేదను మీరు నన్ను వెంబడించండి అన్నప్పుడు వాళ్ళన్నీ వదిలిపెట్టారు వదిలిపెట్టి ఏసయ్యను వెంబడించారు 
వాళ్ళు వెంబడించారు కారణం ఏమిటి వాళ్ళల్లో ఒక ఆలోచన నన్ను పిలిచిన రక్షకుడు యేసు ప్రభుల వారు నమ్మదగిన దేవుడు ఏ సయ్యలో జీవము ఉన్నది అనేటువంటి ఆలోచన వారికి కలిగింది పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అందుకే వాళ్ళు సహవాసం చేశారు ఏ సయ్య ఉన్న స్థలంలో ఉన్నారు ఏ సయ్య వెళ్ళిన స్థలానికి వెళ్ళారు ఏ సయ్యతో కలిసి జీవించారు సర్వాన్ని వదిలిపెట్టారు వాళ్ళు వృత్తిని వదిలిపెట్టారు కారణం ఏమిటి వాళ్ళలో నడిపింపు వచ్చింది పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తారు అంటే మనకి నడిపింపు ఇస్తారు భారం వచ్చినప్పుడు మనలో సహవాసం మార్పు పొందుతుంది ఈ లోకంలో సహవాసాన్ని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి వస్తుంది చెడు సహవాసాలు వదిలిపెట్టేటువంటి పరిస్థితి నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము కలిగి ఉన్నప్పుడు చెడు సహవాసాన్ని వదిలిపెడతాం పరిశుద్ధాత్మ సహాయం ద్వారా ప్రేమైనటువంటి సంఘమ రెండవదిగా మొదటిగా సహవాసము పరిశుద్ధులతో సహవాసము చేయటం ద్వారా మనము భారాన్ని పొందుకోవటానికి అవకాశం ఉన్నది రెండవదిగా మనము దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినటము ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ స్వరాన్ని వినటం ద్వారా లేదా పిలుపుకు లోబడటం ద్వారా మనలో భారం కలుగుతుంది వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ ఫెలోషిప్ విత్ ద రైచియస్ పీపుల్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ ఫెలోషిప్ విత్ ద చర్చ్ విత్ ద సైన్స్ విత్ ద సెవెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ యువర్ బర్డన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ సెకండ్లీ వెన్ యూ హియర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ యువర్ బర్డన్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ప్రేమైనటువంటి సంఘమ అందుకే తిమ్ మోతీకి రాసినటువంటి పత్రికలో ఒక సత్యాన్ని మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ పత్రిక పాల్ సెకండ్ లెటర్ టు తిమోతి చాప్టర్ వన్ వర్స్ నైన్ అండ్ టెన్ మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాధి కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినది క్రీస్తు యేసును మన రక్షకుని ప్రత్యక్షత వలన బయలుపరచబడినది నైన తన కృపను బట్టి మనలను పిలిచి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఆయన మనలను పిలిచాను ఆ క్రీస్తు యేసు మరణమును నిరర్ధకము చేసి జీవమును అక్షయతను సువార్త వలన వెలుగులోనికి తెచ్చాను ఏసయ్య తన కృపను బట్టి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో ఏసయ్య నిన్ను నన్ను పిలిచి ఉన్నారు వి హ్యావ్ రిసీవ్ ద హోలీ కాల్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రైజ్ బి టు జీసస్ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వింటామో వాక్యము ద్వారా ఆత్మ ద్వారా అప్పుడు మనలో ఏం కలుగుతుంది అంటే భారం కలుగుతుంది ప్రేమైనటువంటి సంఘమ యేసు ప్రభుల వారిలో నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము ఉన్నది కాబట్టి ఏసయ్య వెతుక్కుంటూ వచ్చారు మనిషి శరీరాన్ని మనిషి రూపాన్ని మనిషి జీవితాన్ని ఈ లోకంలో జీవించి జీవించారు ఏసయ్య కారణం ఆయనలో భారం ఉన్నది తండ్రి చిత్తానికి లోబడ్డారు ఏసయ్య మరణం వరకు తను తను అప్పగించుకున్నారు యేసు ప్రభు మాధురికరమైన జీవితాన్ని చూపించారు యేసు ప్రభుల వారు కారణం ఏమిటి భారము ఉన్నది మానవుణ్ణి పరలోకము తీసుకొని వెళ్ళాలి మానవుణ్ణి పాపిని పవిత్రునిగా చెయ్యాలి తన ప్రేమను చూపించారు ప్రేమ మనలో ఉంటే మనలో భారం పెరుగుతుంది వెన్ వీ రిసీవ్ ద లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆ బర్డ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ మొదటిగా సహవాసం చేయటం ద్వారా నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారము కలుగుతుంది రెండవదిగా స్వరానికి లోబడటం ద్వారా పిలుపుకు లోబడటం ద్వారా మనలో నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మల ఎడల భారం పెరుగుతుంది మూడవదిగా ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నీవు నేను కూడా నీవు నేను కూడా ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ప్రభు ప్రభు యొక్క ప్రేమను పొందుకోవటం ద్వారా బై రిసీవింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ వీ షల్ ఇంక్రీజ్ ద బర్డ్ అండ్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ మూడవ సత్యము హౌ టు రిసీవ్ ద బర్డ్ అండ్ ఫర్ ది పెరిషింగ్ సోల్స్ మనలో భారం పెరగాలి అంటే దేవుని ప్రేమ చేతనింపబడాలి ఇట్స్ నాట్ ది ఆర్డినరీ లవ్ బై ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వీ షాల్ రిసీవ్ ద లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్ మొదటి ఆజ్ఞను పూర్తి చేయాలి అన్న పాటించాలి అన్న పరిశుద్ధాత్మ కావాలి బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వీ షాల్ రిసీవ్ ద లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఇన్ టు అవర్ స్పిరిట్స్ ఇన్ టు అవర్ సోల్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్స్ లెట్ అస్ రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ఫైవ్ రోమ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ ప్రేమ లేకపోతే భారము ఉండదు 
ఎందుకు ఒక విశ్వాసి ఆత్మీయంగా ఎదగలేకపోతున్నాడు భారం లేదు భారం ఉంది అంటే ప్రేమ చేతరింపబడాలి అప్పుడే ప్రేమ మనల్ని బలవంతం చేస్తుంది నశించిపోతున్నటువంటి ఆత్మలను వెదకి రక్షించటానికి రోమ ఐదు ఐదు రోమన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిద్ధపరచు సిద్ధ మనలను సిగ్గుపరచదు ఎందుకనగా ఈ నిరీక్షణ మనలను సిగ్గుపరచదు మనకు అనుగ్రహింపబడిన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ మన హృదయములలో కుమ్మరింపబడి ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని ప్రేమ చేత మనము నింపబడతాము మానవుడు దేవుడిని సొంత ఆలోచనతో జ్ఞానముతో శక్తితో సామర్థ్యముతో ఉన్నవాటితో దేవుడిని ప్రేమించలేడు మ్యాన్ కెనాట్ లవ్ గాడ్ ది ఫాదర్ విత్ ది ఎబిలిటీస్ విత్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ నీడ్స్ ది హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద థ్రోన్ ఆఫ్ గ్రేస్ ఎవ్రీ బిలీవర్ నీడ్స్ ద హెల్ప్ from the gift of the holy spirit holy spirit fills the love of father into our spirits into our soul and then we will be able to fulfill the first commandment love the lord with all of your heart with all of your mind with all of your soul and strength modati agnanu paadinchagalugutam tanrena yehovanu aatmato purna hrudayamuto purna manasuto purna shaktito purna జీవితముతో ఆరాధన చేయగలుగుతాం ప్రేమించగలుగుతాం పూజించగలుగుతాం ప్రేమైనటువంటి సంఘమ నశించిపోతున్న ఆత్మల ఎడల భారం వస్తుంది ప్రేమ బలవంతం చేస్తుంది ఏసయ్య ప్రేమ మానవ జాతి కొరకు తన శరీరాన్ని తన జీవితాన్ని సిలువలో త్యాగం చేసేలా చేసింది లవ్ ఆఫ్ ఫాదర్ మే జీజస్ టు డై ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ క్యాల్వరీ వెన్ యు ఆర్ స్టిల్ సినస్ గాడ్ లవ్ డ సో మచ్ dear chosen children of god romans 5 verse 8 roma 5 8 aithe devudu mana edala tana premanu veladi parachuchunadu etlanaga manam inkanu paapulam ayi undagane christu mana koraku chani poyanu kabatti aina raktamu valana ippudu neethiyamantulamuga teechabadi marinta nichchemuga aina dwara ugratanudi rakshimpabadudumu amen premanatvanti sanghama neevu nenu rakshinchabadtam ela rakshinchabadtam krupa dwara పరిశుద్ధాత్మ మనకు సహాయం దయచేస్తారు పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు శ్రీలంక వెళ్ళాను దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల కిందట ఎవ్వరూ తెలీదు హోటల్లో ఉండి ఉపవాసం ఉండి నడుచుకుంటూ వీధి వీధి తిరుగుతూ వెళ్ళాను మార్గాలు తెరవబడ్డాయి బైబుల్ స్కూల్ శ్రీలంకలో కట్టడానికి నడిపించడానికి వేసయ్య కృప చూపారు ఈరోజు యాభై మంది యాభై సంఘాలకు పైగా ఉన్నాయి శ్రీలంకలో చెరసాలలో సువార్తను ప్రకటించడానికి వేసయ్య కృప చూపారు ప్రేమైనటువంటి సంఘమ శ్రీలంకలో బౌద్ధ మత మతస్థులను బౌద్ధ మత ఆ మతములో బౌద్ధ దేవాలయం